நாடாளுமன்றம் ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளமை தொடர்பிலே சஜித் பிரேமதாசா தரப்பு கேள்வி எழுப்பியுள்ளது இலங்கை இரண்டு தேசங்களாக பிரிக்கப்பட வேண்டுமென்று இங்கிலாந்து நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்காக கன்சர்வேட்டிவ் கட்சி கோரிக்கை முன்னாள் அமைச்சர்களுக்கு அரசாங்கம் விசேட அறிவிப்பொன்றை விடுத்துள்ளது பிரதமர் மகிந்த ராஜபக்ச முக்கிய நடவடிக்கையொன்றை நாட்டு மக்களுக்காக அறிவித்துள்ளார் சுவிஸ் தூதரக பணியாளர் கடத்தப்பட்ட விவகாரம் தொடர்பில் ஜனாதிபதி கோட்டபாய ராஜபக்ச தகவல் வெளியிட்டுள்ளார் தொடர்வது விரிவான செய்திகள் நாடாளுமன்றத்தை ஒத்திவைத்து பிணைமுறி மோசடி அறிக்கை வெளியாகாமல் தடுப்பதற்காகவா என்று சஜத் ஆதரவு எம்பிக்கள் கேள்வி எழுப்பியுள்ளனர் அத்துடன் இதன் பின்னணியில் உள்ள அரசியல் ஒப்பந்தங்கள் குறித்தும் சந்தேகம் எழுந்துள்ளதாகவும் அவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் தேர்தல் செயற்பாடுகள் ஒழுங்குபடுத்தல் அலுவலகத்தில் நேற்று ஊடுக்குவியலாளர் சந்திப்பொன்று இடம்பெற்றது இதில் கலந்து கொண்டு ஹெரின் பெர்னாண்டோ எம் எஸ் எம் மேரைக்கார் ஹர்சடி சில்வா ஹேசவிதானகே சாமித் விஜிசிரி மற்றும் நளின் பண்டார ஆகியோர் கலந்து கொண்டு கருத்து வெளியிட்டிருந்தனர் இதன்போது அவர்கள் நாடாளுமன்றத்தை ஒற்று மாதத்திற்கு ஒத்திவைக்கும் முடிவின் பின்னணி குறித்து சந்தேகம் வெளியிட்டிருந்தனர் புதிதாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஜனாதிபதிக்கு சிறிது காலம் நாடாளுமன்றத்தை ஒத்திவைப்பதற்கான உரிமை உண்டு என்றும் ஆனால் நிச்சயமாக ஒரு மாதத்திற்கு அதை தடுக்க வேண்டிய அவசியமில்லை என்றும் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் மேரிக்கர் தெரிவித்துள்ளார் பிணைமுறி மோசடி தொடர்பான தடையவியல் தணிக்கை அறிக்கை இன்று சபையில் சமர்ப்பிக்கப்படவிருந்த நிலையில் நாடாளுமன்றம் ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் இதுகுறித்த தடயவியல் தணிக்கை அறிக்கையை வழங்குவதற்கு தடுப்பதற்கே இந்த ஒதுக்கீட்டின் ஒரு நோக்கமாக இருக்கலாம் எனவும் அவர்கள் குறிப்பிட்டுள்ளனர் ஏனெனில் பிணைமுறி மோசடிக்கு பின்னால் உண்மையில் யார் இருக்கின்றார்கள் என்பது தெரிய வந்திருக்கும் என்றும் மரைக்கார் தெரிவித்துள்ளார் புதிய அரசாங்கத்தின் கொள்கைகளை செயல்படுத்த தேவையான புதிய சட்டங்கள் விவாதிக்கப்பட்டு ஒப்புதல் செய்யப்பட வேண்டும் இதற்காக புதிய அரசாங்கம் அமர்வுகளை தொடர அனுமதிக்க வேண்டும் என்றும் கூறிய அவர் எம்சிசி ஒப்பந்தத்தை விவாதித்து நாடாளுமன்ற அமர்வுகள் நடத்தப்பட்ட இருந்தால் பொருத்தமான முடிவுகளை எடுக்க முடியும் என்றும் தெரிவித்தார் இதேவேளை ஹெரின் பெர்னாண்டோ கருத்து தெரிவித்த போது எதிர்கட்சித் தலைவர் மற்றும் ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் தலைவர் பதவியை முன்னாள் அமைச்சர் சஜித் பிரேமதாசவிற்கு வழங்க வேண்டும் என்பது ஐம்பத்தைந்து லட்சம் மக்களின் அரசியல் அபிலாசையாக காணப்படுகின்றது என்றும் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் இதற்கு கட்சியின் சிரேஷ்ட உறுப்பினர்கள் மதிப்பளிக்க வேண்டும் என்றும் குறிப்பிட்டிருக்கின்ற ஹரின் எதிர்கட்சித் தலைவர் பதவி முன்னாள் அமைச்சர் சஜித் பிரேமதாசவிற்கு வழங்கப்பட வேண்டும் என்பதற்கான முயற்சிகளே அதிகம் கட்சியிலும் வெளியிலும் காணப்படுவதாகவும் கூறியுள்ளார் அத்துடன் சபாநாயகர் கரு ஜெயசூரியவிற்கு எதிர்கட்சித் தலைவர் பதவியை வழங்குவதற்கான பெரும்பான்மை ஆதரவு கிடையாது என்றும் பெரும்பாலான ஆதரவிற்கு இணங்க தீர்க்கமானங்களை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்ற நிலைப்பாட்டில் சபாநாயகர் உறுதியாக உள்ளதால் எமது எதிர்பார்ப்பிற்கு ஒருபோதும் அவர் தடையாக செயற்பட மாட்டார் என்றும் கரின் மேலும் தெரிவித்துள்ளார் இங்கிலாந்து நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்காக கன்சர்வேட்டிவ் கட்சி முன்வைத்துள்ள தேர்தல் விஞ்ஞாபனத்தில் இலங்கை இரண்டு தேசங்களாக பிரிக்கப்பட வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதை பாரிய அச்சுறுத்தலாகும் என்று நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஊதிய கம்பன்பில தெரிவித்துள்ளார் இது நாட்டின் இறையாண்மைக்கு விடுக்கப்படும் பாரிய அச்சுறுத்தலாகும் எனவும் இது தொடர்பாக வெளிவிவகார அமைச்சு உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் விபத்துரு கல உரிமைய கட்சி காரியாலயத்தில் நேற்று இடம்பெற்ற செய்தியாளர் சந்திப்பில் கலந்து கொண்டு கருத்து தெரிவிக்கையிலேயே அவர் இவ்வாறு குறிப்பிட்டுள்ளார் இங்கிலாந்து நாடாளுமன்ற தேர்தல் நடைபெற இருக்கின்றது இதற்காக அந்த நாட்டு ஆளும் கட்சியான கன்சர்வேட்டிவ் கட்சி கடந்த இருபத்தைந்தாம் திகதி தனது தேர்தல் வேஞ்சாமலத்தை வெளியிட்டிருந்தது அதில் இலங்கையின் இறப்பிரச்சினைக்கு தீர்வு இந்த நாட்டில் இரண்டு அரசுகளை உருவாக்க வேண்டும் என தேர்தல் விஞ்ஞாபனத்தின் ஐம்பத்தி மூன்றாம் பக்கத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அதாவது உலகம் பூராகவும் நல்லிணக்கம் நிலையான தன்மையை மற்றும் நீதியை நிலைநாட்ட மேற்கொள்ளும் சர்வதேச ஆரம்ப கர்த்தாக்களுக்கு எமது ஆதரவை வழங்குவதுடன் 
சப்ரைஸ் இலங்கை மற்றும் மத்திய கிழக்கு போன்ற சற்போது அல்லது முன்னர் இருந்த பிரச்சினை இருக்கும் வலயங்களுக்கு தீர்வு இரண்டு அரசுகள் உருவாக உமது ஆதரவை வழங்கி வருவோம் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தமிழீழத்தை உருவாக்குவதற்கு இவர்கள் முயற்சிக்கின்றனர் இலங்கையில் வடக்கு கிழக்கு மாகாணங்களில் தமிழீழம் அல்லது வேறு பெயரிலோ தமிழ் அரசு ஒன்று இருந்ததில்லை இதனால் இவ்வாறான அரசு ஒன்றுக்காக தலையீடு செய்வதற்கு அவர்களுக்கு எந்த நியாயமான காரணமும் இல்லை என்றும் அவர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் தமது உத்தியோகபூர்வ இல்லங்கள் மற்றும் வாகனங்களை இதுவரை திருப்பி வழங்காத முன்னாள் அமைச்சர்களுக்கு அவற்றை விரைவாக திருப்பி வழங்குமாறு கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது கடிதம் மூலம் பொது நிர்வாக அமைச்சு இந்த கோரிக்கையை விடுத்துள்ளது அமைச்சுக்களுக்கான செயலாளர்களினது வீடுகளையும் வாகனங்களையும் திருப்பி கையளிக்க முன்னாள் அமைச்சர்கள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என அமைச்சர் ஜனக பண்டார தென்னகோன் குறிப்பிட்டுள்ளார் இந்த நடவடிக்கைகள் தாமதமாகும் பட்சத்தில் தற்போதைய அமைச்சர்கள் பல்வேறு சிரமங்களை எதிர்நோக்க நேரிடும் என்றும் அவர் கூறியுள்ளார் புதிய அமைச்சர்கள் மற்றும் இராஜாங்க அமைச்சர்களுக்கான உத்தியோகபூர்வ இல்லங்களையும் வாகனங்களையும் வழங்க நடவடிக்கை முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளதாக அமைச்சர் ஜனக பண்டார தென்னகோன் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் நாட்டு மக்கள் தமது குற்றங்களை வெளிப்படையாக தெரிவிக்கலாம் என பிரதமர் அலுவலகம் அறிவித்துள்ளது மக்கள் இலவுக்குவாக தொடர்பு கொள்ளும் வகையில் மக்கள் பிரிவு ஒன்று நேற்று திறந்து வைக்கப்பட்டுள்ளது அல்லறை மாளிகை காண்மையில் அமைந்துள்ள இந்த அலுவலகத்தை பிரதமர் மகிந்த ராஜபக்ச உத்தியோகபூர்வமாக திறந்து வைத்தார் இந்த அலுவலகம் இலக்கம் நூற்று ஒன்று ஆர்டிமெல் மாவத்தி கொள்ளுப்பிட்டி என்ற முகவரியில் அமைந்துள்ளது பாதிக்கப்படும் எந்தவொரு பொதுமகனும் இங்கு முறையிட வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது உரிய முறைப்பாடுகள் அமைச்சர்களுக்கும் நிறுவனங்களுக்கும் அனுப்பப்பட உள்ளன பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு வழங்கப்பட்டதா என்பது பற்றியும் கண்டறிய பிரதமர் அலுவலகம் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது கொழும்பிலுள்ள சுவிஸ் தூதரகத்தில் பெண் பணியாளர் ஒருவர் கடத்தப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படும் சம்பவம் போலியானது என ஜனாதிபதி கோச்சபாய ராஜபக்ச தெரிவித்துள்ளார் குறித்த சம்பவம் தொடர்பில் இதுவரையில் முன்னெடுக்கப்பட்ட விசாரணைகளின் அடிப்படையில் இந்த விடயம் தெரியவந்துள்ளதாக அவர் கூறியுள்ளார் ஆளும் கட்சித் தலைவர்களின் கூட்டம் பிரதமர் மகிந்த ராஜபக்ச தலைமையில் நேற்று மாலை கொழும்பில் இடம்பெற்றது இதில் கலந்து கொண்டு பேசிய ஜனாதிபதி இதனை தெரிவித்துள்ளார் சம்பவம் குறித்து தொடர்ந்தும் பேசிய ஜனாதிபதி சம்பவம் இடம்பெற்றதாக கூறப்படும் நாளில் குறித்த பெண் பணியாளர் தூதரகத்திற்கு அருகிலிருந்து வாடகை கார் ஒன்றின் மூலம் பம்பலப்பிட்டிக்கு சென்றுள்ளார் இதனைத் தொடர்ந்து அங்கிருந்து மீண்டும் வாடகை கார் மூலம் மாளிகாபத்தி பகுதியில் இருக்கும் தனது வீட்டிற்கு சென்றுள்ளார் சிசிடிவி கண்காணிப்பு கமரா மூலம் மேற்கொள்ளப்பட்ட ஆய்வில் இந்த விடயங்கள் தெரிய வந்துள்ளன இந்த நிலையில் குறித்த சம்பவம் தொடர்பில் வாடகைக்காரின் சாரதியொருவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் ஜனாதிபதி கோட்டபாய ராஜபக்ச தெரிவித்துள்ளார் மேலும் பல விவரங்கள் தொழில்நுட்பங்கள் மூலம் நிரூபணம் செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் இந்த நிலையில் சட்டம் மூலம் நீதித்துறையும் தனது கடமையை சரியாக செய்யும் எவ்வாறாயினும் நாட்டிற்கு ஏற்பட்ட அவப்பெயரை நீக்கி உண்மையை வெளிக்கொணர தனது அரசாங்கம் ஒருபோதும் தயங்காது என்று ஜனாதிபதி மேலும் தெரிவித்துள்ளார் விடுதலை புலிகள் அமைப்பு குற்றவியல் அமைப்பு அல்ல என சமஸ்டி குற்றவியல் நீதிமன்றம் வழங்கிய தீர்ப்பு சமஸ்டி உயர் நீதிமன்றம் உறுதிப்படுத்தியுள்ளது இந்த தீர்ப்பு சமஸ்டி வழங்கும் தொடுநர்களுக்கு கிடைத்த பெரிய சந்தர்ப்பம் என சுவிட்சர்லாந்து பத்திரிகை ஒன்று தெரிவித்துள்ளது விடுதலை புலிகள் அமைப்பு குற்றவியல் அமைப்பு அல்ல சமஸ்டி உயர் நீதிமன்றம் இந்த தீர்ப்பை வழங்கியுள்ளதோடு இது சம்பந்தமாக குற்றம் சுமத்தப்பட்ட பன்னிரண்டு பேர் வழக்கில் இருந்து முற்றாக விடுதலை செய்யப்பட்டுள்ளதையும் உறுதிப்படுத்தியுள்ளது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூற்றி ஒன்பதாம் ஆண்டு முதல் இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு வரையான காலத்தில் சுவிட்சர்லாந்தின் குற்றவியல் தண்டனை சட்டத்தில் இருநூற்று அறுபதாவது சரத்தை மீறி விடுதலை புலிகளுக்கு நிதி கோரியதாக பதிமூன்று பேரில் பனிரெண்டு பேருக்கு எதிராக குற்றம் சுமத்தப்பட்டிருந்தது இது குற்றவியல் அமைப்புக்கு ஒன்று கூதவ நடவடிக்கை என்று கூறப்பட்டிருந்தது சமஸ்டி குற்றவியல் நீதிமன்றம் கடந்த இரண்டாயிரத்து பதினெட்டாம் ஆண்டு சந்தேக நபர்களை விடுதலை செய்ததோடு நேற்று வழக்கின் தீர்ப்பு அறிவிக்கப்பட்டது சமஸ்டி நீதிமன்றம் இந்த தீர்ப்பை உறுதிப்படுத்தியிருக்கின்றது இவர்களுக்கு எதிராக சுமத்தப்பட்ட குற்றச்சாட்டு தொடர்பான சட்டம் மாபியா போன்ற திட்டமிட்ட குற்றச் செயல்களை தடுப்பதற்காக உருவாக்கப்பட்ட சட்டம் இந்த சட்டம் அல்ல கைதா மற்றும் ஐஎஸ்ஐஎஸ் போன்ற பயங்கரவாத அமைப்புகளுக்கு எதிராகவும் கையாளப்பட்டது என்று குறிப்பிடப்படுகின்றது இதுபோன்ற காணொலிகளையும் உலகில் நடைபெறும் அனைத்து விடயங்களையும் அனைத்து விடயங்களையும் ஒரே தளத்தில் நீங்கள் அறிந்து கொள்ள நீங்கள் அறிந்து கொள்ள தமிழ் குரலின் யூடியூப் தளத்தை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள்